Hi everyone, welcome to Learning Now. In this video, we will discuss trigonometry. Trigonometry is the basics of what is trigonometry. That is basic that is the terms. That is the angle, that is the measure, the measurements, radian, degree, relationship between them. And basic is the trigonometric function. We will discuss this video. Okay, so let us start. First, what is trigonometry? Trigonometry in the Varinanda, a pair than in a trigonometry in the related to triangle. Alla, one triangle in the sides and angles near related to the number particular. Okay, one sides of the trigonometry in the Varinanda. So basically, study of relationship between the sides and angles of a triangle. Now, Pandak and navigators say they call a or calculation. So, I the Parina. Angles, sides, basic, that la calculations purpose no edit on a trigonometry, adhyam, e calculations ella kandu uđi chinnu. Inni pinna adhi le further applications um use in the. So, trigonometry basically it is a study of relationship between the sides and angles of a triangle. Ipon namla korechu mune specific aite paray aningil, right angle triangle day aana koodudal namla e trigonometry namla deal in the. Okay. So, adhi inde first term namka padikyaam. Angles. What is an angle? That is, for a triangle, the basic that for angle in the parayna that it is a measurement of rotation. That is, for a ray consider ya. A ray, for a initial position la. That is, for a terminal position like ye, it tan edukka. That is, for a measure of rotation. Okay, a rotation edukka. That is, for a measurement. That is, ni ana namlal angle in the parayna that. Good definition noka. It is defined as a measure of rotation of a ray about its origin. That is one particular point. Original than the initial side and the terminal side in the case, rotation consider. That is our measurement. Our measurement of rotation is the angle in the way. Here, and OA. That is the diagram consider. In the diagram, O is origin. A and B is the point side consider. O A in the way, the initial side. That is the first initial starting point in the way. So, O A is the initial side of the ray. We consider the ray as the initial point. O A in the way, the ray. This is the O B where it is the measurement of rotation. That is why we consider the theta in the way. Okay. T H E T A. Theta is the pronunciation. Theta is the denoting symbol in terms of degree. That is the theta raised to degree. The degree is the unit. We will discuss the unit. So, we will discuss the position of O A in the position. O B in the position. We will rotate the measurement. That is the angle in the way. So, finally, O A is the initial position and O B is the final position. Position. In this form title angle, that is the angle AOB. AOB is the angle. It is formed about the vertex O. O one origin. That vertex is above this angle form. Next, clockwise and anti-clockwise angles. Angles are measured in the end of the measure. One angle clockwise is measured in the end of the anti-clockwise is measured. So normally, we are talking about the clock in the clockwise direction. Now, we are talking about the clockwise direction. Clockwise direction वाले बाग clock इन्द्र नम्बर direction normally consider यार ले अदर दर नहीं आना clock इन्द्र direction वाले ना दर दाई तो पिंग ये वाले direction ले पुवाने के लादने आना clockwise direction वाले ना दर अब anti clockwise direction इन्द्र के opposite side अलग ये वाले direction ले अदर इन्द्र opposite side ले पुवाना ना anti clockwise direction so if the direction of rotation is anti clockwise then the angle is said to be positive अब तो हमने कंसीडर इन द डायरेक्शन अलग यार रोटेशन ऑफ डायरेक्शन द्वारा इन द एंडी क्लॉकवाइज आने इंगल आ एंगल नमले पॉजिटिव आइटम ने डिग्गा ओके एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस क्लॉकवाइज देन द एंगल इस सेट टू बी नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन आने इंगल नमले कंसी in measure of an angle, it is the amount of rotation performed to get the terminal side from the initial side. That is the angle we measure in the same, discuss the same thing, amount of rotation performed to get the terminal side from the initial side. If the initial side is rotated, the terminal side is going to be the angle of an angle, the measure of an angle. अतः हम के रण्ड मेशर्स ला मेशरियाँ आते हैं तो मेशर्स उद्देश्य की नदा रण्ड यूनिट्स अंदर हम को उन्हें गल डिग्री ले मेशरियाँ अलग गल अधिन है रेडियन लो मेशरियाँ ओके पर डिग्री ले मेशरियाँ आने गल अधिन यानि पार नहीं रहा हीर वन कंप्लीट टर्न इस डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री साथ है तो एक कंप्लीट रोटेशन 
and that is 1 degree up and 1 by 360th of a complete rotation. That is a complete rotation 360 degree angle. Appa, 1 degree and the one by 360th of the complete rotation or revolution. Okay. That is a complete revolution 360 degree. Appa, degree le measure angle, angle represent here. Since a right angle is one fourth of a revolution, a complete revolution de, just one fourth on a right angle. Pure portion is the right angle. Aana. That is one fourth of the complete rotation or revolution. That is one right angle in 90 degrees. This is next one degree is equal to 60 minutes. Now, what is the degree in terms of minutes? 60 minutes. This is the calculations in the province. We have to convert the units in the correct units. Now, one degree is equal to 60 minutes. For minutes, we will represent just a molar dash. Okay. One degree is equal to 60 minutes. And one second, one minute equal to 60 seconds. That is, seconds ne denote yaan, random dash and we use it. So, we will see that one right angle in the complete rotation, one complete revolution is just one fourth portion. That is, 90 degree and value. In one degree in the world, 60 minutes, aana, that is, 60 raised to dash, one dash and we will use it. In one minute in the world, 60 seconds, aana, that is, 60 raised to double dash. In radian measure. Here an angle is the number of radians contained in the angle where one radian is an angle subtended at the center of the circle by an arc of length which is equal to the radius of the circle. If we are considering if we are radians, we are measuring the radian in the radian. In the circle in the center, with respect to that center, the angle subtended by an arc of length which is equal to radius of the circle. If we are rotating the radius, it depends on the arc length and the radius. That is depending on the radius. Now, let's simplify it. The number of radians in an angle subtended by an arc of a circle at the center is arc length divided by radius. This is the general formula. That is number of radians. We measure the angle radians. The number of radians in an angle subtended by an arc of a circle. P circle the E three portion. That is the A L and the C L kill portion. Three portion other rotate each other. Okay. So, three arc length of the cover is that. Angani angle our angle A L and the C L K about O and the number of measure. So O A I know initial, then O C I. So, arc length A L and the C L kill arc length and number L consider it. And radius of the circle would end up. R आना, okay, अंगने आणिंगल angle AOC, रहिदे in terms of radians, angle AOC is equal to AC by R, इए AC परणिद अंदा, R length covered, अले, अधु पर differ यह मा, पेत्र तोलम रोटे इची दू, नल अधिने बेस इस इरिक्यम R length, so R length AC divided by R, अधा इद, AC यह नोड़न नम्ड जन्रल आइट L आण कंसिडर इन R length, so L by R आण जन्रल फॉर्मल, angle and radians में शरिय in note the end of the, the circumference of a circle of radius 1 is 2 pi. We have a circle in the circumference of 2 pi r. So, r is equal to 1 and the circumference is 2 pi. So, a unit circle in the case, 2 pi is the circumference of the circle. Thus, one complete revolution of initial side subtends an angle of 2 pi radians. So, this is the outcome. Now, a circle of radius 1 unit. That is, we have a complete Revolution in the case of learning, complete item, one complete revolution in the world, we have already discussed it, 360 degree, we have discussed it in terms of degree. Now, we have to say that the complete circumference is the same. We have to say that in the case of radians, we have to say that the arc length is not the same. And R. So, R equal to 1 is considered. The arc length is the complete revolution. The arc length is the circumference of the circle. That is 2 pi R. So, R equal to 1 is 2 pi R value. So, 2 pi L is the complete revolution. In the case of radians, 2 pi is equal to 1 complete revolution. And R is equal to 1. Now, pi radians is pi value. Pi in terms of radians in the one the 22 by 7 anna, which is equal to 3.14. This by heart here, they are pretty useful. Anna. Pi the value in terms of radians in the one the 22 by 7. That is in terms of other, if you have a factor, case anna, 22 by 7, the decimal formula is 3.14.
നെക്സ്റ്റ് വൺ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഗ്രി ആൻഡ് റേഡിയൻ ഡിഗ്രിയും റേഡിയനും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഇപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് കൺവേർഷൻ എപ്പോഴും യൂണിറ്റ്സ് തമ്മിൽ കൺവേർഷൻ എപ്പോഴും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അല്ലെ അത് കാരണം അതനുസരിച്ച് എപ്പോഴും അത് തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഡിഗ്രിയും റേഡിയനും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കാം സർക്കിൾ സബ്ടെൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ അറ്റ് ദ സെന്റർ ഹൂസ് റേഡിയൻ മെഷർ ഇസ് ടു പൈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം അല്ലെ സർക്കിൾ സബ്ടെൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ അറ്റ് ദ സെന്റർ ഹൂസ് റേഡിയൻ മെഷർ ഇസ് ടു പൈ ടു പൈ ആണ് അതിന്റെ റേഡിയൻ മെഷർ and its degree is 360 degree kanam or complete revolution alle 360 degree in terms of radian parayumbo nammal 2 pi aanu ini 2 pi radians appo adinte meaning endha one complete revolution nu parayunnathu 2 pi radians aanu in terms of radians and 360 degree aanu in terms of degree or ee 2 inne nammal rhs il ki kondu vayal 360 by 2 avum alle 360 by 2 ennu parayum 360 degree aanu 360 by 2 nu parayunnathu 180 aanu appo 180 degree aanu kittu അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് പൈ റേഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി വൺ റേഡിയൻ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പൈ റേഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി വൺ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ റേസ് ടു സ്മോൾ ടു സി ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിനോട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ വൺ റേഡിയൻ ഇക്വൽ ടു വൺ റേസ് ടു സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ കാരണം ഈ പൈനെ നമ്മൾ ആർച്ച സിൽക്കി കൊണ്ടേ പൈ റേഡിയൻസ് ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ വൺ റേഡിയൻ എന്താ വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഹോൾ ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ നേരെ തിരിച്ച് അതായത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഡിഗ്രി ആണ് വേണ്ടതെങ്കിലും ഇതിപ്പോ ഡിഗ്രി ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈന്റെ ജസ്റ്റ് റെസീവ് പ്രോപ്പർ എടുത്താൽ മതി അതായത് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ടു പൈ റേഡിയൻസ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ടു പൈ റേഡിയൻസ് ആണ് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി എന്താ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ അപ്പൊ ടു പൈ റേഡിയൻസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ടു ആർച്ചസിലേക്ക് ഉണ്ടായ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈ ടു അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ പൈ റേഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ റേഡിയനും ഡിഗ്രിയും നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടിയില്ലേ ഇനിയിപ്പോ റേഡിയൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വൺ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഡിഗ്രി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വൺ ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ ഇനി ഈ ടേബിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ കുറച്ച് വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ബേസിക് വാല്യൂസ് ആണ് ഇത് എന്തായാലും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇതിൽ ആംഗിൾ ഇൻ ഡിഗ്രീസും തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് റോ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് റോയില് ആംഗിൾ ഇൻ റേഡിയൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ ഡിഗ്രി ആൻഡ് റേഡിയൻസ് അതായത് ഡിഗ്രിയിലാണെങ്കിലും റേഡിയൻസിലാണെങ്കിലും സീറോ വാല്യൂ സെയിം തന്നെ ആംഗിൾ സെയിം തന്നെ ഇനി ഇൻ ഡിഗ്രീസിന്റെ കേസിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ കൺവേർട്ടഡ് ടു റേഡിയൻസ് പൈ ബൈ സിക്സ് ആണ് വരിക അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യാ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൺ ഇപ്പൊ റേഡിയൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പൈ അതായത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ല അപ്പൊ പൈ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പൈ പൈയുടെ വാല്യൂ എന്താ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് എയ്റ്റി തേർട്ടി അപ്പൊ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതായത് പൈ ബൈ ഫോർ റേഡിയൻസ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പൈ ബൈ ത്രീ റേഡിയൻസ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പൈ ബൈ ടു റേഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പൈ റേഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു റേഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി ടു പൈ റേഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഡിഗ്രി ആണ് വൺ റേഡിയൻ ആൻഡ് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി റേഡിയൻ ആണ് വൺ ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ ടേബിളും പറഞ്ഞിരിക്കുക എപ്പോഴും വരുന്ന കോമൺ ആംഗിൾസ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ
അപ്പൊ ആൽഫ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എഡ്ജസൺ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈയും ആൻഡ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആർ ആണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സും വൈ ആണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പോർഷൻ ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് അല്ലെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് ആണ് എക്സും വൈ വേറെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ് അഡ്ജസൺ സൈഡ് ആണ് അല്ലെ ഈ ആംഗിളിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അഡ്ജസൺ സൈഡ് ആണ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ഇനി ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് അതായത് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആണ് അല്ലെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണ് കാരണം അത് സെൻട്രിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സർക്കിളിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതെന്തായാലും ആർ ആണ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആറിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കുറച്ച് മെഷേഴ്സ് അതായത് സൈനും കോസ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാണ് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ബേസിക് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ ഡയഗ്രത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോമുല നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാണ് അതായത് സൈൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ സൈൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് വരെ അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ ബൈ ആർ ആണ് ഇപ്പൊ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ വൈ സൈൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് അതായത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആൽഫ ആണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ജസ്റ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആൽഫ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അതേപോലെ നമുക്ക് എക്സ് എന്താ വരിക അതായത് സോറി എക്സ് അല്ല കോസ് ആൽഫ എന്താ വരിക കോസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസൺ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് അഡ്ജസൺ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് അല്ലെ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആണ് അപ്പൊ ആറിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ആൽഫ കിട്ടില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലോ സോ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സർക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് സൈൻ കോസ് ടാൻ സീക്ക് കൊസീക്ക് കോട്ട് അതിന്റെ ഫുൾ ടേംസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് സൈൻ കൊസൈൻ ടാൻജൻ സീക്കൻ കൊസീക്കൻ കോട്ടാൻജൻ അപ്പൊ ഇതില് എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എക്സും വൈയും എക്സ് ഈക്വൾ ടു കോസ് ആൽഫയും വൈ ഈക്വൾ ടു സൈൻ ആൽഫയും ഇനി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വൈയും ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ഈക്വൾ ടു കോസ് ആൽഫ ബൈ ആർ ഉണ്ട് സോറി കോസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ആർ ഉണ്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ആർ ഈക്വൾ ടു വൺ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ ബാക്കി ടേംസ് അതായത് ഇതേപോലെ വൈ ഈക്വൾ ടു സൈൻ ആൽഫ കിട്ടും ഇനി ബാക്കി എല്ലാം ടാൻ സീക്ക് കൊസീക്ക് കോട്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇക്കണോമിക് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ജനറൽ ഫോമിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൈൻ ആൽഫ ഈക്വൾ ടു വൈ ബൈ ആർ ആറിന്റെ വാല്യൂ വണ്ണോ ഇനി അത് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കോസ് ആൽഫ ഈക്വൾ ടു എക്സ് ബൈ ആർ അതായത് സൈൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ഇനി ടാൻ ആൽഫ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക സൈൻ ആൽഫ ബൈ കോസ് ആൽഫ അതാണ് ടാൻ ആൽഫ സൈൻ ആൽഫ ബൈ കോസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ ആൽഫയുടെയും കോസ് ആൽഫയുടെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക സൈൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ബൈ ആർ ആൻഡ് കോസ് ആൽഫ പറയുന്നത് എക്സ് ബൈ ആർ 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 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സോ വൈ ബൈ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോമുല അല്ലെ ടാൻ ആൽഫ ടു വൈ ബൈ എക്സ് ഇനി കോട്ട് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടാൻ ആൽഫയാണ